Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In the Yaman Tilada, in the class in the Nula, Julie Randita, class in the Nu Mathematics in the Samandra Varagal, Alangil Parallel Lens in the Nitla chapter Idnu, in the Mkapudi chapter and Edkanada, Apo A chapter in the homework, Adwaltana class, I can in the Yaman Tilada, Malayalam with English and a Namka video to poem. Up a kind of lassal in Amala Padicha chapter, conical chair ball, along adding angles in another chapter. I don't know. At the end, the cap at the normal linear pairum, other than opposite angles, um, occurmele. Okay, up a laver cormendele. Upunyana, the first chapter in the notes would then upload in the dana. In the Namaladikan Pogunada, Samantha Varagal, along parallel lanes in the Vanatilla, Ganithatle, and Damatha chapter. Okay. We will see the line in the same way. We will see the line in the same way. We will see the line in the First, we will see the horizontal line. The is the the line. The is the 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 line. That is near the near the is the vertical line. That is the near line. That is the near the is the slanted line. That is the near the near the near the near the near the near the the near the near the near the Horizontal line, vertical line, slanted line in the canile. All lines are the correct title lines. A carpet line at la, a cutty verse there, and then a valangit lover varanelle. A papinus are varna than a horizontal line, a lingle near reg and amlo to work and at a parnule. Note to that is a near egg and a horizontal line. That is a side light. That is a mold light. That is a vertical line. That is a line. Now, this line is a vertical line. That is a 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 line. Join the Okay, so what do you perpendicular. So, what do you think? If you want to make a perpendicular, you can make a horizontal line. So, this is the same the distance. This is the same thing. 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 This is the same Parallel, okay, parallel. Apo adu manislam vendi to korchu examples. Karingal noke karinya na kenda ana parallel lines a lengil samandra varagal na manislam, okay. Pini na kuvada ka kana first image na oku arthen na mukka ancha na ingan pili dairnu. Onna uri line na ingan slanted itla line na. Adadu ingan cheringi itla uri line na. Onna neer rega na le. Apo idar andu gorada kooti cheer teni shesha ingan neeti varchi dairnu alle. Kooti cheeru mo. Ah, one is delta, one point is the code serum. Now, that is the non parallel line. Now, the parallel line is the same as 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 the same if you have a parallel lens, you can see the parallel lens. If you have a parallel lens, you can see the parallel lens. If you have a parallel lens, you can see the parallel lens. If you have a parallel lens, you if you have a lamp, you can see the lines in the middle of the line. the lines in the middle of the line. That's the lamp. The lamp is the horizontal lines are the same as the vertical lines. The slanted lines are the same as the the cootie mutton and donakan and commands lay low. Okay. 
അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് സാറ് കാണിച്ചു തന്നത് ഒരു വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ അതിൽ കേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് നേരെയായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് രണ്ട് ഹോറിസോണൽ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരസ്പരം അകലം ഒരേപോലെ ഉള്ളത് ആണ് നേരരേഖ അല്ലെ രണ്ട് നേരരേഖകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി രണ്ട് മേലും ഈക്വലായിട്ട് മുട്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ലൈന് എവിടെയും മുട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ മുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഐ മീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരം മുട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി കേസ് ടു പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കേസ് ടു ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ശരീരം ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ നീട്ടും തോറും ഇത് ലാസ്റ്റ് മുട്ടും എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേസ് ത്രീ കേസ് ത്രീയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാൻഡർ ലൈൻ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ചെരിഞ്ഞ നേ ഒരു ചെരിഞ്ഞ വര മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരം എവിടെയും തട്ടാതെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലൈൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മുട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നീട്ടി വരച്ചു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മുട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ നേരരേഖയായിരുന്നു അത് മുട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സമാന്തര വരകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ലൈൻസ് ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്ന ഒരിക്കലും കൗ കൂട്ടിമുട്ടാത്ത വരകളാണ് സമാന്തര വരകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ലൈൻസ് എന്താണ് ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എവ്രി വേർ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് മീറ്റ് എനി വേർ ആർ കോൾഡ് പാരലൽ ലൈൻസ് എന്താണ് സമാന്തര വരകൾ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ മാന്ത്ര വരകളുടെ ഒരു പിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അതായത് അതിനോട് തന്നെ സെയിം അകലം ഉള്ളതായിരിക്കും എന്ത് പാരല ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് രൂപങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പം നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങൾ സമാന്തരമാണോ ആർ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പാർലൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദീർഘ ചതുരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഈ ദീർഘ ചതുരത്തിന് മുകളിലോട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എത്ര നീട്ടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലും യോജിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അനദർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ അനദർ സൈഡിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ രണ്ട് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര നീട്ടി വരച്ചിട്ടും അതിന്നില്ല യോജിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കാം അതെ കാരണം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങൾ നീട്ടി വരച്ചാൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടുമുട്ടുകയില്ല യെസ് ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ എക്സ്റ്റൻഡ് ദേ വിൽ നോട്ട് മീറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർ കാഴ്ച കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ രൂപത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങൾ സമാന്തരമാണോ ആർ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ പാരലൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കിത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നീട്ടി വരച്ച് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം അതായത് മുകളിലത്തെ താഴത്ത് നേരെ സമാന്തരമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കൂർത്തിങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് പാരലൽ അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നമുക്കിത് കൂട്ടിമുട്ടുമോ കൂട്ടിമുട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ നീണ്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതവിടെ കൂട്ടിമുട്ടും ഒരു പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ അത് കൂട്ടിമുട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കാം ചിത്രത്തിലെ ഇടതും വലുതും ഉള്ള വരകൾ നീട്ടി വരച്ചാൽ അവ കൂട്ടിമുട്ടും എന്നാൽ മുകളിലും
ആ അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു ഇതും പാറലൽ അല്ല ഇതിന് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള വരകൾ നീട്ടി വരച്ചാൽ കൂട്ടിമുട്ടും ഇടതും വലതുമുള്ള വരകൾ വരച്ചാലും അവ കൂട്ടിമുട്ടും കാരണം അവ ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഇഫ് വി എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ലൈൻസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ദേ വിൽ മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് വി എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ലൈൻസ് അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദേ ഓൾസോ വിൽ മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് കീപ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എവറി വേർ അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ മുകളിലും താഴെയുള്ള വരകൾ നീട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിമുട്ടും പക്ഷേ ഇടതും വലതും ഉള്ള വരകൾ വരച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും അവ കൂട്ടിമുട്ടും കാരണം അവ ഒരേ അകലം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല പാലിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താ നോക്കാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലേ ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ പാരലൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പാരലലിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ പാഠം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ബി പാരലൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരങ്ങൾ ആകുമോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇല്ല കാരണം ഈ ത്രീ സൈഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഇതിനുള്ളത് അല്ലേ ത്രീ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടേ അത് പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല രണ്ട് സൈഡ്സും സമാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ആകില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടും നോ ഇറ്റ്സ് ലൈൻസ് വിൽ ബി മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് അല്ലേ അത് കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ വരകൾ ഒരു പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടും നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പാരലൽ ലൈൻസ് സമാന്തര വരകൾ അഥവാ അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാരൽ ലൈൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണിച്ചത് നോക്കാം ഇത് പാരൽ ലൈൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു റെയിൽവേ പാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലേ അതെന്താ സമാന്തരമായിട്ട് പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഡോറുണ്ട് പിന്നെ റോഡ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്കിതിൽ കാണിച്ചത് അല്ലേ ഏത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഡോർ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കണ്ടില്ലേ നാല് സൈഡ്സിലും പാരലൽ ആണ് അല്ലേ വശങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ഞാൻ പാരലൽ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരങ്ങളല്ലാത്ത വരകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇത് നോക്കൂ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തത് ഒരു മൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഞാൻ പാറലാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഐസ്ക്രീം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പെൻസിലിൻ്റെ പിന്നെ ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അത് എന്താണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മളെ പരിസരത്തും വീട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ പാരലൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ നമ്മുടെ ബോക്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്കെയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ടാബ്ല് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടാബ്ല് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കട്ടിലില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോഴും പാരലൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര നീട്ട് വരച്ച കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതിൽക്കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എ ടു സെഡ് അഥവാ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽ
പിന്നെ എച്ച് ഐ എം എൻ ഡബ്ല്യു സെഡ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ഈ നോക്കൂ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ലൈനും താഴത്തെ ലൈനും കണ്ടില്ലേ അത് എന്താണ് പാരൽ ലൈനാണ് എഫ് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ ലൈനും അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ലൈനും പാരലാണ് പിന്നെ എച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഐ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഐ എഴുതുന്നത് മുകളിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് വരും അല്ലേ ഐയിൽ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്താണ് പാരല ലൈൻസ് ആണ് പിന്നെ എം എം വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ എ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വരാണ്ടിട്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരെ എമ്മിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈൻ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ലൈനും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ അതേപോലത്തെ ഒരു ലൈനും കണ്ടില്ലേ അത് രണ്ടും കൂടെ പാരല ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്നും എന്നിലെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ലൈനും കേട്ടോ പിന്നെ ഡബ്ല്യു എങ്ങനെ വരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതാണല്ലേ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഈ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് പാരല വരുന്നത് കൂട്ടുകാരെ ഈ ഒരു ലൈനും ആ ഒരു ലൈനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈനും നോക്കുമ്പോൾ പാരലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യുവിലെ പാരല ലൈൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ പാരല ലൈൻ വരുന്നത് സെഡിലാണ് അതായത് സമാന്തര വര വരുന്നത് സെഡിലാണ് മോളിത്തതും പിന്നെ താഴത്തത്തതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫാബറ്റിൽ ബിഗ് ലെറ്റേഴ്സിൽ ഈ ലെറ്റേഴ്സാണ് പാരല ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര വരകളായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് പാരല ലൈൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗിവൻ ബിലോ ആൻഡ് കളർ ദം ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇ എഫ് എച്ച് ഐ എം എൻ ഡബ്ല്യു ജെഡ് ഇത് നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് പാരല ലൈൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര വരയാണോ എന്ന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഇത് സമാന്തര വരയാണ് കാരണം എന്താണോ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലംബം വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചോളൂ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലറും കൂടെ അതായത് ഒരു ലംബം കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള അകലമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പാരല ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈൻ വണ്ണ് അതായത് നമ്മൾ നേരേക്ക ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പിന്നെ ലൈൻ ടു ലൈൻ ത്രീ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ലംബങ്ങൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ട് സൈഡും വരിക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ആർ പാല ലൈൻസ് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവ സമാന്തര വരകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് താഴെയും പിന്നെ മുകളിലും ഉള്ള വരകളും സമാന്തരം അഥവാ പാല ലൈൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു വരയുടെ ലംബത്തിൻ്റെ ലംബം ആ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിരിക്കും ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വിൽ ബി പാരല ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഒരു പിക്ചറ് ആ ആ പിക്ചറ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരയുടെ ലംബത്തിൻ്റെ ലംബം ആ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിരിക്കും എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈസ് ഡ്രോൺ ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ദെൻ എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈസ് ഡ്രോൺ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആർ പാരല വരയുടെ ലംബത്തിൻ്റെ ലംബം ഒരു വരയ്ക്ക് ആ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് വരകൾ സമാന്തരമാണോ എന്നാണ് ആർ ദിസ് ടു ലൈൻസ് പാരല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിലെ ആയിട്ട് ഒരു ലൈന് വരച്ചു വെച്ചു അല്ലേ പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതേപോലെ പ്രൊട്രാക്ടർ അവിടെ വെച്ച് നോക്കി അളവ് നോക്കി അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് അളവ് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക ഇത് പാരല ലൈൻ ആണോ എന്ന് അത് നോക്കാം അല്ലേ മാതരമായ രണ്ട് വരകൾ മറ്റേതൊരു വരയുമായും ഒരേപോലെയുള്ള കോണുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പാരല ലൈൻസ് മേക്ക് എ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് വിത്ത് എനി അതർ ലൈൻസ് അപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ രണ്ട് ലൈൻസ് കാണിച്ചല്ലോ ആ ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ അതിൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചു അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾ അളന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ